പിന്നീടുള്ള ഡാം നിർമ്മിതികൾക്കെല്ലാം എതിരെ പല പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ കാരണഭൂതമായ ഒന്നായിരുന്നു ഇത് കാര്യം ഒരു മൂന്നിഞ്ച് ക്രാക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂവെങ്കിലും ഒരു ഡാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏത് സമയത്താണ് അപകടം ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് പ്രവചിക്കാനാവാത്ത ഒന്നാണ് തന്നെയല്ല ഡാം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലെവൽ ബിൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ ഓവർഫ്ലോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ഡാമിൻ്റെയും ബേസ് പൊട്ടും എന്നാണ് പ്രമാണം അപ്പോൾ ഈ മച്ചു ഡാമിൻ്റെ അനുഭവമാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്തായാലും കൊള്ളാം ഇത് മാറ്റി ഞങ്ങൾ രാത്രിയിൽ ഇങ്ങനെ രണ്ട് മണി വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്തു വെള്ളത്തിൻ്റെ ലെവൽ പതുക്കെ പതുക്കെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അഞ്ച് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോഴും വാട്ടർ ലെവൽ ഒരു മൂന്നടിയെ താന്നിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോഴും വേളിക്കൂടെ തന്നെയാണ് ഓവർഫ്ലോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വെള്ളം ഈ ഓവർഫ്ലോ നിർത്തി താഴെ എത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഏത് സമയത്തും ഈ ഡാം പൊട്ടാം തെന്മല ഡാം പൊട്ടിയാൽ ഉണ്ടാവുന്ന കാഴ്ച ഭയാനകമാണ് കാരണം തെന്മല ഡാം പൊട്ടിയാൽ മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് അടി പൊക്കത്തിലുള്ള വെള്ളവും ഡാമും എല്ലാം കൂടെ താപ്പോട്ട് വന്നാൽ പുനലൂർ പട്ടണവും പിന്നെ അത് ഒഴിച്ച് താപ്പോട്ട് വരുന്ന കല്ലടയാറിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലുള്ള മുഴുവൻ ജനങ്ങളും കല്ലട പട്ടണം മുഴുവനും ഒഴുകി അങ്ങ് അറബിക്കടലിൽ ചെല്ലും ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ മരണത്തിൽ മാത്രമേ അത് കലാശിക്കുകയുള്ളൂ അത്ര ഭയാനകമായ ഒരു ഡിസാസ്റ്ററിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നതെന്ന് ഭയാശങ്കളോട് ഞാൻ ഓർത്തിരിക്കാനിടയായി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ തെന്മല ഡാമിൽ വെള്ളം പൊങ്ങുന്നത് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളിന് കാണാൻ പറ്റാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഊഹിക്കാൻ പറ്റാത്തത് അതിനൊരു പ്രത്യേക കാരണമുണ്ട് സാധാരണ നദികൾ ചേരുന്നിടത്ത ഡാം പോലെ അല്ല തെന്മല ഡാം തെന്മല ഡാം കല്ലടയാറിലാണ് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിലും മൂന്ന് നദികൾ വന്ന് ചേരുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഈ ഡാം പണിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിലാദ്യത്തത് കല്ലടയാറാണ് കല്ലടയാറെന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ അതിർത്തിക്ക് അകത്തുപ്പെട്ട തമിഴ്നാടിനോട് ബോർഡർ കിടക്കുന്ന ശിങ്കിലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഘോര വനമുണ്ട് ആ ഘോര വനത്തിൽ മനുഷ്യതാമസമൊന്നുമില്ല ആ വനത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ കല്ലടയാറിൻ്റെ ഉത്ഭവം അപ്പോൾ ഈ ശിങ്കിലി വനത്തിൽ മഴ പെയ്യുന്നെങ്കിൽ ജനത്തിനറിയാം കുളത്തുപ്പുഴ അതിന് ചുറ്റുമൊക്കെ നല്ല മഴ പെയ്യും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് കല്ലടയാറിൽ വെള്ളം പൊങ്ങാൻ പോകുന്ന എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും രണ്ടാം ഒരു നദി അവിടെ ഒന്ന് ചേരുന്നുണ്ട് അത് ഉമയാറെന്ന് പോകുന്ന ഒരു ആറാണ് ഈ ആർ ഉത്ഭവിക്കുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലെ വനപ്രദേശങ്ങളിലാണ് ആ സ്ഥലത്ത് മഴ പെയ്താൽ കല്ലട ഇരിക്കുന്ന ആളിന് അറിയാൻ പറ്റിയല്ല അവിടെ ഇങ്ങനെ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും വെള്ളം വരുന്നുണ്ടെന്നും അറിയാൻ പറ്റിയല്ല ഇനി മൂന്നാമതൊരു വലിയ ആറെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല വലിയൊരു തോട് അവിടെ ഒന്ന് ചേരുന്നുണ്ട് അത് കഴുതുരുട്ടി ആറെന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഒരു ആറാണ് ഇതിൻ്റെയും ഉത്ഭവം തമിഴ്നാട്ടിലാണ് അതും ഘോര വനത്തിനകത്താണ് അതിൻ്റെ ഉത്ഭവം അവിടെ ഘോരമായ മഴ പെയ്താലും കല്ലട ഇരിക്കുന്ന ആൾ കുളത്തുപ്പുഴ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളിന് മനസ്സിലാവില്ല ഇത് ഈ തം നൈൽ നദിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെയാണ് നൈൽ നദി ദേവതയാണെന്ന് അവിടുത്തെ ആളുകൾക്ക് തോന്നാനുള്ള കാരണം ഇതുപോലൊരു ഫിനോമിനാണ് കാര്യം ബ്ലൂ നൈലും വൈറ്റ് നൈലും ചേരുന്നതാണ് നൈൽ അതിൽ ഒരു നൈൽ ഉത്ഭവിക്കുന്നത് സുഡാനിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ സുഡാനിൽ മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈജിപ്റ്റിൽ മഴ പെയ്യും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നൈലിൽ വെള്ളം പൊങ്ങും എന്നെല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നാൽ മറ്റേ നൈൽ ഉത്ഭവിക്കുന്നത് എത്യോപ്യയിൽ നിന്നാണ് എത്യോപ്യയിൽ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ഈജിപ്റ്റിൽ മഴയില്ല കാരണം ഒരു മലയുടെ രണ്ട് ചരിവുകളിലാണ് ഈ സംഭവം അതുകൊണ്ട് മലയുടെ മറ്റേ ചരിവിൽ കൊടുമുടിയുടെ മറ്റേ ചരിവിൽ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ഈജിപ്റ്റുകാർക്ക് അറിയാനൊക്കെ തന്നെ മറ്റേടുത്ത് മഴ പെയ്യുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ നല്ല വരൾച്ചയുള്ള ഒരു സമയത്തായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് നൈൽ നദിയിൽ വെള്ളം പൊങ്ങുന്നത് അത് ഭൂമിക്കടിയിൽ നിന്ന് നൈൽ നദി വെള്ളത്തെ പുറപ്പെടുവിച്ച് ഈജിപ്റ്റിലെ കൃഷിഭൂമി ഫലഭൂയിഷ്ണമാക്കാൻ വേണ്ടി നൽകിയിരുന്നു എന്നാണ് ഈ നൈൽ നൈൽ നദിയുടെ ദേവതയെ പാടിക്കൊണ്ടുള്ള ഈജിപ്റ്റുകാരുടെ പ്രസിദ്ധമായ പാട്ടിൽ പറയുന്നത് ബിക്കോസ് ദേ നെവർ ന്യൂ ഫ്രം വേർ ദീസ് വാട്ടേഴ്സ് ആർ കമ്മിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഈ കല്ലടയാറിൻ്റെ അവസ്ഥ കാര്യം കല്ലടയാറിൻ്റെ സോഴ്സിൽ നിന്ന് വരുമ്പം കല്ലടക്കാർക്കും ഈ കൊളത്തുപ്പുഴക്കാർക്കും മനസ്സിലാവും ഉമയാറിൻ്റെയോ കഴുതുരുട്ടിയാറിൻ്റെയോ സോഴ്സിൽ നിന്നാണ് വെള്ളം വരുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആർക്കും മനസ്സിലാവത്തില്ല എന്തിനാണ് ഈ വെള്ളം പൊങ്ങുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വെള്ളം പോകുന്നത് മഴയില്ലാതെ എങ്ങനെ വെള്ളം പൊങ്ങുന്നു എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഈ സെയിം ഫിൻ നൈൽ നദിയിൽ സെയിം ഫിനോമിൻ ഇവിടെ
പതിറ്റാണ്ടുകളോളം ജനങ്ങളെ രക്ഷിച്ചിരുന്നൊരു ബണ്ടാണ് പക്ഷെ അത്തവണത്തെ വെള്ളപ്പൊക്കം ഭയാനകമായ ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കം ആയതുകൊണ്ട് ഈ പെരുവേലിക്കര ബണ്ട് രാത്രി രണ്ട് മണിയായപ്പം ബസ്റ്റ് ചെയ്തു എൻ്റെ ഒരുപാട് ബന്ധുക്കൾ ആ പെരുവേലിക്കര ഡാമിൻ്റെ ആ ബണ്ടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തും അതിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വിവരം ഈ തെന്മല ഡാമിലെ വിവരം അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് എന്നെ അറിയിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ നേരെ കല്ലടയ്ക്ക് പുറപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഈ ഡാമിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തനം നടത്തുമ്പോൾ ഇറിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ ഞാൻ രാത്രി തന്നെ വിളിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതാണ് സിറ്റുവേഷൻ ഇങ്ങനെ ഓവർഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് എഞ്ചിനർ പറഞ്ഞു ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കാണുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ തുറന്നുകൊള്ളൂ പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റാഫിനെ അവിടെ എത്തിക്കാൻ പറ്റിയല്ല എങ്കിലും എസ് പി അങ്ങ് ചെയ്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇറിഗേഷൻ അനുവാദം വാങ്ങിച്ചിട്ടാണ് അതൊക്കെ ചെയ്തത് ഞാൻ പെരുവേലിക്കര ബണ്ട് പൊട്ടി സ്ഥലത്ത് എത്തുമ്പോഴേക്കും ആറ് ഇരച്ച് കയറി നൂറുകണക്കിന് വീടിൻ്റെ സൈഡിലെല്ലാം ഉണ്ട് നാട്ടുകാർ കുറേയേറെ വള്ളങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു ആ വള്ളങ്ങളിൽ മനുഷ്യരെയും ജീവജാലങ്ങളെയും രക്ഷപ്പെടുത്താവുന്നതിനെയൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുത്തി മറുകരകളിൽ എത്തിച്ചു സ്കൂളുകളും മറ്റ് പബ്ലിക് സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ അഭയാർത്ഥി കേന്ദ്രങ്ങളാക്കി മാറ്റി ഭക്ഷണം അറേഞ്ച് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യം പക്ഷെ നേരം വെളുത്ത് വിൽക്കാറായപ്പോഴേക്കും അന്നത്തെ മന്ത്രി സി വി പത്മരാജൻ അവിടെ എത്തി സാധാരണ നേതാക്കന്മാരൊക്കെ വന്നാൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ അവിടെ ഇരുന്നു കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു അത് ചെയ്യും ഇത് ചെയ്യും എന്നൊക്കെ പറയും കുറേ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസൊക്കെ പാസ് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വേറെ ഒരു സ്ഥലം നോക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ വരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങ് പോകും അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ സി വി പത്മനാഭൻ സാറിനോട് എനിക്ക് എന്നുള്ള നന്ദി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹം പോയില്ല അദ്ദേഹം അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നു എന്നെയും കൂടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വണ്ടിയിൽ കയറ്റി എൻ്റെ വണ്ടിയും പോലീസും പുറകെ ഓരോ സ്ഥലത്തിൽ നിന്ന് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിന് പരിചയമുള്ള ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അവരെ കൊണ്ട് അവരുടെ വള്ളം എടുക്കാൻ പറയുന്നു വേറെ ചില ആളുകളോട് ഇന്ന ഇന്ന സൗകര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ പറയുന്നു ആർക്ക് എവിടെയൊക്കെ സൗകര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അങ്ങനെ ആ സൗകര്യങ്ങളുള്ള അതെല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഈ റിലീഫ് ക്യാമ്പിൽ റിലീഫ് എത്തിക്കാനും ആഹാരം എത്തിക്കാനുള്ള അറേഞ്ച്മെൻ്റ് അതിനൊക്കെ അദ്ദേഹം മുൻകൂട്ടി പങ്കുവഹിച്ച് മൂന്ന് ദിവസം രാത്രിയും പകലും ആ റിലീഫ് വർക്കിൻ്റെ കൂടെ സി വി പത്മനാഭൻ സാർ ഉണ്ടായിരുന്നു കളക്ടറും ഞാനും കൂടി മാത്രം വിചാരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്നും പറ്റില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസായി ആ റിലീഫ് ഓപ്പറേഷനിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ സി വി പത്മനാഭൻ സാറിനോട് ഒരു പ്രത്യേക നന്ദി പറയാനും ഈ അവസരം ഞാൻ വിനിയോഗിക്കുകയാണ് ഈ റിലീഫ് വർക്ക് വളരെ ദുഷ്കരമായിരുന്നു വണ്ടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം പറ്റിയല്ല ഉദാഹരണത്തിന് ഈ തെന്മലയുടെ ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ കമ്പളി റോഡ് ഒലിച്ചു പോയി റോഡ് ഒലിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞ് ഒരു മോട്ടോർ ട്രാൻസ്പോർട്ടും പറ്റിയല്ല അപ്പോൾ ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ റേഷൻ വിതരണം നടത്താൻ പോലും മനുഷ്യൻ തലച്ചുമുടായി ഇത് കൊണ്ടുപോയേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ദീർഘമായ തലച്ചുമുട് പോകാനായിട്ട് ചവിട്ടുപോലാളികൾ തയ്യാറല്ല അപ്പോൾ കർമ്മനിരതരായ കുറേ പോലീസുകാരാണ് ആ ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തത് പോലീസ് സേനയ്ക്ക് അവരുടെ കഠിനമായ സേവനങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും ആരും നന്ദി കൊടുക്കാറില്ല പക്ഷെ ഈ മോട്ടോർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് മുറിഞ്ഞു പോയ സ്ഥലങ്ങളിൽ തലച്ചുമുടായി ചിലപ്പം മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഈ മുറിഞ്ഞ റോഡിന് അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി വള്ളത്തെ കൊണ്ടുപോയി അതിനുശേഷം പല സ്ഥലത്തും മൈലുകളോളം ഇരുപത് കിലോ അരിയും സാധനമൊക്കെ തോളിൽ വഹിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പോലീസുകാർ നടന്നു പോയി ഓരോ ആദിവാസി കോളനികളിലും ഓരോ റേഷൻ ഷോപ്പുകളിലും എത്തിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ട കിട്ടാതാവുന്ന ഒരവസ്ഥ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കി എന്നുള്ളതാണ് എത്രയോ പോലീസുകാരുടെ കഠിനമായ യജ്ഞം സ്വ ശരീരത്തിൻ്റെ ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നിർവഹിക്കുന്നൊരവസ്ഥ പോലീസുകാർ അന്ന് നിർവഹിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് മൂന്ന് ദിവസം എടുത്തു തന്മല ഡാമിൻ്റെ വെള്ളം ആ മുന്നൂറ്റി എഴുപത് ഡിഗ്രി മുന്നൂറ്റി എഴുപത് അടി എടുത്ത ലെവലിലോട്ട് താഴാൻ ഇരുപത് അടി ഡാം ഹൈറ്റ് വരെയും പിന്നെ ഓവർഫ്ലോ ചെയ്ത് ഒരു അഞ്ചടിയും ഇരുപത്തഞ്ചടി താഴാനായിട്ട് മൂന്ന് ദിവസം എടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞ് ഇറിഗേഷൻ്റെ ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ വന്നു അദ്ദേഹം എന്നെ ഷേക്ക് ആൻഡ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു എസ് പി സംയോജിതമായി ഒന്ന് പ്രവർത്തിച്ചതുകൊണ്ട് വലിയൊരു ഡിസാസ്റ്റർ ഒഴിവായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ്
ഒരു ഓർഡറും ഇല്ലാതെ വേറെ ഒരു വാ ഒരു ഒരു ഓറൽ ഓർഡേഴ്സ് കൊണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടുകയും അത് വലിയൊരു ഡിസാസ്റ്റർ എന്ന നാടിനെ മോചിപ്പിക്കാൻ കാരണഭൂതമാവുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളത് വലിയൊരു ഓർമ്മയായി നിൽക്കുന്നു മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിന് മുമ്പാകെ വെറും പുഴുക്കളാണ് പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുത കരങ്ങൾ നമ്മളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ മനുഷ്യന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മുഖ്യമന്ത്രി കരുണാകരൻ സാറിന് അന്ന് ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂറും കൂടെ താമസിച്ചിട്ടാണ് ഈ ബുദ്ധി ഉദിക്കുന്നതെങ്കിൽ തെന്മല ഡാമിൽ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല കാരണം തെന്മല ഡാമിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി ആറടിപ്പൊക്കത്തിൽ വെള്ളം ഒഴുകി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പോലീസുകാരനും അവിടെ ചെന്നെത്താൻ പറ്റുകയില്ല കാരണം അവൻ്റെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ കൂടെ വെള്ളം ഒഴുകുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയി ചക്രം പിടിച്ച് തിരിച്ച് അത് തുറക്കാൻ പറ്റുമോ തുറക്കാൻ പറ്റുകയില്ല അപ്പോൾ ഒരു ഒന്നര അടി ഒന്നര മണിക്കൂർ മുമ്പ് മുഖ്യമന്ത്രി കരുണാകരൻ സാറിന് അങ്ങനെ തോന്നുകയും അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പുറപ്പെടാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലായിരിക്കുകയും കാരണം എനിക്ക് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ പുറപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് എന്നെ വിളിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനകം ജോയിൻ ചെയ്താൽ പോരെ പക്ഷേ യൂണിഫോമിൽ ഇരിക്കുന്നു പെട്ടെന്ന് തിരിക്കാൻ സംഗതി ഇതാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഉടൻ പുറപ്പെടുകയും അതുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് സമയത്ത് അവിടെ എത്താൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്തു തന്നെയുമല്ല പുള്ളൂർ ഡി വൈ എസ് പിയും അവിടുത്തെ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടറും വളരെ സമൃദ്ധരായ ഉദ്യോഗസ്ഥരായിരുന്നു അവർ പോയി ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ബുക്ക് വായിക്കുകയും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പഠിക്കുകയും വട അറേഞ്ച് ചെയ്യുകയും ധൈര്യമുള്ളൊരു പോലീസുകാരനെ കണ്ടെത്തുകയും എന്നിട്ട് സംയോജിതമായി തയ്യാറെടുപ്പോടുകൂടി നിൽക്കുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഗേറ്റ് തുറക്കുന്ന സമയം മാത്രം അവർ തന്നെ കാത്തു തന്നു അന്നിട്ട് ആ സമയത്ത് അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി അപ്പോൾ അതാണ് ഈശ്വരൻ്റെ വലിയ തീരുമാനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് സംയോജിതമായി ഈശ്വരൻ ഒരു ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ആ ആളിന് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ്
അതിന് കടൽപ്പാ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ആ കടൽപ്പാ വിൽക്കുന്ന ഒരു കട അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ കടൽപ്പാ വിൽക്കുന്ന കടയാണ് കടപ്പാ കട എന്ന് വിളിച്ചത് അതായിരുന്നു കൊല്ലത്തിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് കൊല്ലം പട്ടണത്തിൻ്റെ ഹൃദയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായിരുന്നു പിന്നെയാണ് ഈ ഓവർ ബ്രിഡ്ജൊക്കെ വന്നതോടുകൂടി ചിന്നക്കടയിലോട്ട് അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം മാറിയത് കളക്ടറേറ്റ് അങ്ങോട്ട് പോയതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ചരിത്രപരമായ വിഷയങ്ങളെ പറ്റിയാണ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ എന്നോടൊന്ന് ചോദിച്ചത് അവർ ചോദിച്ചു മുണ്ടക്കൽ എന്ന സ്ഥലത്തിന് അങ്ങനെ പേര് വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊല്ലം ഒരു വലിയ ബുദ്ധമത കേന്ദ്രമായിരുന്നു അന്ന് തലം മുണ്ടനം ചെയ്ത് ഒരുപാട് ബുദ്ധ ഭിക്ഷുക്കൾ അവിടെ താമസിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ തലം മുണ്ടനം ചെയ്തവർ താമസിച്ചിരുന്ന സ്ഥലമായതുകൊണ്ടാണ് മുണ്ടക്കൽ എന്ന സ്ഥലത്തിന് പേരുണ്ടായത് ഇങ്ങനെ കൊല്ലത്തിൻ്റെ ഒരു ആയിരം കൊല്ലത്തെ ചരിത്രം രസകരമായി വിശകലനം നടത്തിയ ഒരു ലാസ്റ്റിൽ അവരുടെ ചോദ്യോത്തര വേളയും കഴിഞ്ഞിട്ട് ആണ് പോലീസ് ക്രൈം കോൺഫറൻസ് അവസാനിച്ചത് പിന്നീട് എസ് പി ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്തു ഞാൻ സന്തോഷമായി തിരിച്ച് തിരുവനന്തപുരത്ത് പോവുകയും ചെയ്തു മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈശ്വരൻ അപ്രതീക്ഷിതമായി കൊണ്ടുവരുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പുണ്യപ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം എന്ന് പറയുന്നു നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി ഒരിക്കലും പ്രവചിക്കാൻ പറ്റില്ല എപ്പോഴാണ് ഈശ്വരൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കായി നമ്മളെ നിയ നിയമിക്കുക എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ നിയമിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുള്ളൂ അവിടെ ടെന്നീസിൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായ ചാർജ് ഫോർ ദ ലൈറ്റ് ബ്രിഗേഡിൽ പറയുന്ന പോലെ ദർ ഇസ് നോട്ട് റീസൺ വൈ ബട്ട് ടു ഡു എന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ തിരിച്ചു വന്ന് എൻ്റെ മുടങ്ങിക്കിടന്ന പി എച്ച് ഡി പഠനം പൂർത്തിയാക്കാനായി ശ്രമിക്കുകയാണുണ്ടായത് പോലീസിൻ്റെ തിരക്ക് പിടിച്ച ജീവിതത്തിനിടയിൽ സ്വന്തമായ പഠനങ്ങൾ പലതും നടത്താൻ കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം അത്രമാത്രം ജോലി തിരക്കുള്ളതായതുകൊണ്ട് ഗവേഷണ സംബന്ധമായി ജോലികൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥ പലപ്പോഴും ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു ഇത് പരിഹരിക്കാനായിട്ട് ഈ പോലീസ് ട്രെയിനിങ് കോളേജിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പളായിട്ട് കിട്ടിയ അവസരം വിനിയോഗിക്കാനായി തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ വിനിയോഗിക്കാനായി തീരുമാനിച്ച് ഞാൻ ആ ഗവേഷണം സീരിയസായി എടുക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് എൻ്റെ ഗവേഷണം ചരിത്ര സംബന്ധിയായിട്ടാണ് ചരിത്രം എന്നിലൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ആ ചരിത്രത്തിൻ്റെതായ പഠനത്തിലും എൻ്റെ പി എച്ച് ഡിക്ക് ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ ചരിത്രത്തിൽ പഠനത്തിനായി പി എച്ച് ഡി പഠനത്തിനായി എടുത്ത ചരിത്ര വിഷയം ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ നോവൽസ് ഓഫ് ഇൻഡോ ആംഗ്ലിയൻ ഫിക്ഷൻ എന്നുള്ളതായിരുന്നു ചരിത്രം പഠിക്കുക എന്നുള്ളതൊന്ന് പക്ഷേ ആ ചരിത്രത്തെ ഫിക്ഷണലൈസ് ചെയ്ത് ജനഹൃദയങ്ങളിൽ എത്തിക്കുക എന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ടെക്നിക്കാണ് അപ്പോൾ ഈ ചരിത്രം ബോധം എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റ് മൈൻഡ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് സാധാരണക്കാരന് ചരിത്രബോധം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാൽ വലിയ ആളുകൾക്ക് ചരിത്രബോധം ഉണ്ടാവും സെൻസ് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയും അവർ പ്രസംഗിക്ക് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ചരിത്രം അവരുടെ വാക്കുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും ലിങ്കൺ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗിറ്റീസ് ബർഗ് അഡ്രസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഫോർ സ്കോർസ് ആൻഡ് സെവൻ ഇയേഴ്സ് അഗോ അവർ ഫോർ ഫാർ ദിസ് ബ്രോട്ട് ഫോർത്ത് അപ്പോൺ ദിസ് കോൺഡിനെൻറ്റ് എ ഗ്രേറ്റ് നേഷൻ കൺസീവ്ഡ് ഓൺ ലിബേർട്ടി ആൻഡ് ഡെഡിക്കേറ്റ് ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ദാറ്റ് ഓൾ മെൻ ആർ ക്രിയേറ്റഡ് ഈക്വൽ അപ്പോൾ ആ പ്രസംഗം കൊണ്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ചരിത്രപരമായ അവബോധമാണ് എൺപത്തിയേഴ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അമേരിക്കയുടെ ഭരണഘടനയെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ലിങ്കൻ്റെ ഗെറ്റീസ് ബർഗ് അഡ്രസ് പണ്ട് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പാർലമെൻറ്റിൽ കോൺസ്റ്റിവൻ അസംബ്ലിയിൽ പ്രസംഗിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന പ്രസിദ്ധമായ പ്രസംഗമാണ് ലോങ് ഇയേഴ്സ് എഗോ ആ പ്രസംഗം തുടങ്ങുന്നത് ആ കോൺസ്റ്റിവൻ അസംബ്ലി മുഴുവൻ മുഴങ്ങി കേൾക്കാൻ നിശബ്ദ പരിപൂർണ്ണ നിശബ്ദയാണ് നെഹ്റു എഴുന്നേറ്റം കൊണ്ട് പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ആ പ്രസംഗം ഇങ്ങനെ ചെറിയ ശബ്ദത്തിൽ അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങി വലിയ ശബ്ദത്തിലേക്ക് മുഴങ്ങി ആ കോൺഗ്രസ് അസംബ്ലിയുടെ ഹാളിൽ ഇങ്ങനെ റബർ റൂബറേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന സംഭവം ആ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ റെക്കോർഡിങ് കേൾക്കുമ്പോഴും മനസ്സിലാവുള്ളൂ ലോങ് ഇയേഴ്സ് ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ആയിരക്കണങ്ങ് വർഷത്തിലെ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ അപഗ്രഥനത്തിലൂടെയാണ് ആ പ്രസംഗം
അപ്പോൾ ഈ സെൻസ് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി കുട്ടികൾക്ക് ചെറുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാവാൻ ആദ്യം മുത്തശ്ശി കഥകളാണ് വളരെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകം രണ്ടാമതായിട്ട് പറയുന്നത് കുടുംബചരിത്രങ്ങളാണ് മൂന്നാമതായിട്ട് പറയുന്നത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബാലറ്റ്സാണ് കാവ്യ രൂപത്തിൽ പാടി കേൾക്കുന്ന പാട്ടുകളിലൂടെ കുട്ടികളുടെ മനസ്സിലേക്ക് അത് ചെല്ലും പിന്നീട് നാടകാവിഷ്കാരങ്ങളാണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡ്രാമാസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ഡ്യൂക്ക് ഓഫ് വാൻ മാൽബറോ അദ്ദേഹം മിസൻ ചോച്ചലിൻ്റെ ഒരു മുതുമുത്തച്ഛനാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഐ ലേൺ മോൾ മോർ ഇംഗ്ലീഷ് ഹിസ്റ്ററി ഫ്രം ദ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡ്രാമാസ് ഓഫ് ഷേക്സ്പിയർ ദൻ എനി അതർ ബുക്ക് എന്നാണ് അതിനടുത്ത സ്റ്റേജാണ് ഈ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡ്രാമ എന്ന് പറയുന്നത് വാൾട്ടർ സ്കോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പ്രസിദ്ധനായ നോവലിസ്റ്റാണ് ഐവാൻ ഹോ തുടങ്ങിയ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ നോവലുകളിലൂടെ ഈ വലിയ ടെക്നിക്ക് അനാവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടത് അങ്ങനെ അനാവരണം ചെയ്യപ്പെട്ട ആ ടെക്നിക്ക് ലോകമെങ്ങും പകർന്ന് ഒരു ഇരുന്നൂറ് കൊല്ലം കൊണ്ട് ഒരുപാട് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ നോവൽസ് ഉണ്ടായി അതിൽ ഇന്ത്യക്കാർ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററിയെ പറ്റി ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയ നോവലുകൾ മാത്രം അതായിരുന്നു എൻ്റെ പി എച്ച് ഡി തീസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ നോവൽസ് ഓഫ് ഇൻഡോ ആംഗ്ലിയൻ ഫിക്ഷൻ അത് അറുപത്തി ഒൻപത് നോവലുകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇംഗ്ലീഷുകാർ ഇവിടെ വന്ന് ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി ആസ്പദമാക്കി നോവലുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതേതാണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് ഇനി ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിൽ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററിയെ അവലംബിച്ച് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ നോവൽസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതേതാണ്ട് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ചരിത്ര ആഖ്യായികകളെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രസിദ്ധങ്ങളായ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ നോവൽസ് ഒരുപാടെണ്ണം ഉണ്ട് ഇതിൽ ഇന്ത്യക്കാർ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ എഴുതിയ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നോവലുകൾ അതെടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് അങ്ങനെ പഠിച്ച് അറുന്നൂറോളം പേജുള്ള തീസീസ് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയും അതിൽ രണ്ടെണ്ണം ഇന്ത്യയിലും ഒരെണ്ണം അമേരിക്കയിലുമാണ് അത് വാല്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് എഴുതി അയച്ചത് അതിനകത്ത് അമേരിക്കയിൽ അത് വാല്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തത് ക്രാമർ എന്ന് പറയുന്ന വിശ്വപ്രസിദ്ധനായ ലിറ്ററി ജീനിയസിനെയാണ് ഈ ക്രാമർ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ഒരു റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കോപ്പി എനിക്ക് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി തന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ തീസിസ് പോട്ടെ അതിൻ്റെ ബിബ്ലോഗ്രഫിക്ക് തന്നെ ഒരു പി എച്ച് ഡി കൊടുക്കാം എന്നായിരുന്നു ക്രാമറുടെ അഭിപ്രായം അപ്പോൾ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ നോവൽസ് മനുഷ്യനിൽ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സെൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഏറ്റവും ആവശ്യമായ ഒരു സംഭവമാണ് എൻ്റെ ആ തീസിസ് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ശേഷം കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ മലയാള ഭാഷയിലും ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലും ഒക്കെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ നോവൽസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നിരവധി പി എച്ച് ഡി തീസിസുകൾക്ക് ആരംഭം കുറിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞു കാര്യം പല കുട്ടികൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ചോദിക്കുകയും അവർക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശകമായ തത്വങ്ങൾ കൊടുക്കുകയും അങ്ങനെ നിരവധി തീസിസുകൾക്ക് ആരംഭം കുറിക്കാനും പ്രേരക ശക്തിയാവാനും കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ആശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന സംഭവം എന്തായാലും തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലായപ്പോൾ തീസിസ് പൂർത്തിയാക്കാൻ പറ്റി പി എച്ച് ഡി നേടാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതും വളരെ അഭിമാനപൂർവ്വം ഞാൻ ഓർത്തിരിക്കുന്നു ഞാൻ പി എച്ച് ഡി ഒക്കെ നേടി കഴിഞ്ഞ ശേഷം കേരളീയനല്ലാത്ത പി എച്ച് ഡി നേടിയ എൻ്റെ ഒരു സീനിയർ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ പോയി അദ്ദേഹത്തിന് ക്ഷണപ്രകാരം അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നെ പി എച്ച് ഡി കിട്ടിയതിന് അഭിനന്ദിച്ചു അപ്പോൾ ആ ആ മേലുദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ ഭാര്യ എന്നോട് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അങ്ങും ഈ പി എച്ച് ഡി ഗ്രൂപ്പിൽ ചേർന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചു അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി അവാർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ സ്ത്രീ എന്നോട് ചോദിച്ചു പി എച്ച് ഡി എന്നുള്ളതിന് ഫുൾഫോ എന്താണെന്ന് അറിയാമെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു അറിഞ്ഞൂടാ പുറമൻ എൻ്റെ ഹെഡ് ഡാമേജ് അതാണ് എൻ്റെ ഫുൾഫോം എന്ന് ഈ സ്ത്രീ എന്നോട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പി എച്ച് ഡി എടുത്ത് അഭിമാനത്തോടെ ഇരിക്കുന്ന ഞാൻ അങ്ങ് ചിരിച്ചു പോയി കാരണം ഇങ്ങനെയൊരു ഫുൾഫോം പി എച്ച് ഡിക്ക് ഉണ്ടോ പെർമനൻറ്റ് ഹെഡ് ഡാമേജ് എന്നൊരു ഫുൾഫോൺ അതിനുണ്ടോ എന്ന് അന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അപ്പോൾ പലരും പല രീതിയിലാണ് ഇതിനെ കാണുക